今回は「光る君へ」第13話「進むべき道」の復習解説です第13話では第12話から4年の月日が流れ藤原の道坂は娘の貞子を受胎させて次の政権を担う準備を進める一方で金家の体調が思わしくなく藤原家は揺れ動くというお話でした第1章では真宙が少女におみかけを教える描写がありましたがそこで登場した雨土の言葉について解説しましょう雨土の言葉とは金文字を学ぶための言葉です金文字を学ぶための歌としては色は匂い色で始まる色は歌が有名ですが色は歌は光る君への時代より少し後に成立したとされこの時期は雨土の言葉で金文字を覚えたと言います雨土の言葉はこのように雨土星空と主に2文字を並べて言葉にしたものです意味を見てみるとこのように自然のものから始まり最後は少し意味のわからない言葉で終わっていますさて雨土の言葉が記録上最初に登場するのは源の下号の和歌集源の下号集の中で登場する雨土の歌です源の下号は平安時代中期に活躍した学者貴族で36河川にも選ばれた和歌の名手でしたちなみにかの有名な竹取物語の作者ではないかとする説もある人物ですその源の下号の和歌集に収められた「雨土の歌」は「雨土の言葉」を使って「春」「夏」「秋」「冬」「思い」「恋」の6テーマをそれぞれ8種ずつ読んだもので合わせて48種の和歌が収められています画面をご覧ください「雨土の歌」を見ると歌の冒頭と末尾に同じ文字が使われていますね縦に見ると「雨土の言葉」になっていますこの「アメチの歌」が現存しているおかげで現代の私たちも「アメチの言葉」の全文を知ることができるのです11世紀の中頃に「いろは歌」が成立したことで「ヘラナイ」のツールとしては「いろは歌」が主流となりますが室町時代初期には「いろは歌」は仏教的な内容を嫌う人々の間で「ヘラナイ」に用いられていたことが北畠近房の表した「古今集女中」に記されていますドラマでは、真宙は人々に文字を教えることが自らの使命だとして、文字を教えるようになりますが、この後のドラマの展開にどう影響するのか楽しみですね。ドラマでは、道坂が娘の貞子を受胎させたことに焦る道金は、娘の信子を受胎させようと、妻の茂子に話すシーンがありました。このシーンに関連して、これまでこのチャンネルで紹介してこなかった、道金の家族について紹介しましょう道金の着妻は藤原の統括の娘で5歳もしくは目かけだったのが今回久々に登場した藤原の茂子です着妻が道金とはいとこ茂子は叔母にあたるため当時としてはあまり珍しいことではありませんが近親婚となりますね着妻との間には四男一女茂子との間には一女が誕生していますその中から光る奇名に登場する可能性のある長女信子と次男金高を紹介しましょうまずは今回道金と茂子との間で話題となった長女信子です信子は父道金の病没後に一条天皇に受代しました母の茂子は一条天皇の目のとつまり育ての親だったため茂子の意向が反映されたのでしょうしかしすでに道金が死去し道長政権となっていたことから信子には強力な貢献がおらず一条天皇の寵愛を受けることはできませんでした大鏡によれば信子の住んでいた部屋が火事で消失してしまったため母屋の暗い部屋に移ることになりましたそのため「暗部屋の女房」というあだ名をつけられ高級の中でいじめにあっていたと言われています次は金高を紹介しましょう道金の次男である金高は長男の福谷君が死去したことにより嫡男として育てられました父・道金の急死後、叔父の道長が権力を握りますが、金高はいとこの小出近たちとは異なり、道長に従ったため、順調に出世しました。しかし、金高は1013年に馬の世話係を殴り殺す事件を起こし、翌1014年には、藤原の実助の下女とのトラブルから、その女性の家を略奪・破壊させるという問題行動を起こしています。また、1017年に三条天皇の子、厚明田親王が、皇太子を突然辞任するという事件が起こりましたこれは金高が敦明田親王を騙した結果によるものと風評があったとされ大鏡では道金金高を
天皇東軍に近づけてはならない一族であると酷評しているのですしかしこれは火山天皇の大位が大きく関わっていると言えるでしょう第10話解説でもお話をしたように火山天皇の大位は天皇を騙した非合法に限りなく近い行為でした大鏡は道長政権を擁護する立場で書かれた歴史物語なので道長の父金家を悪く書くことはできず金家の命で実行役となった石金をことさら悪く書いたと言えます先ほど紹介した厚明田親王の皇太子辞任も実際には道長が圧力をかけたと言われていますが金高のせいにして道長を擁護したのですそう考えると道金も金高も歴史物語の被害者と言えるかもしれませんねちなみに今回紹介した藤原の金高の妻の一人が紫式部の唯一の娘藤原の堅いことする説もあります光る君へで描かれるかは分かりませんがもし描かれるのであればどんなドラマがあるのか楽しみですね前回と今回で藤原の金刀と藤原の道金が接近する様子が描かれましたこれは史実なのと思った方もいらっしゃるかもしれませんが結論だけ言えばこれは史実である可能性が高いと言えますそこで第3章ではなぜ金刀と道金が接近したのか解説しましょう少し話を遡って2人が接近した背景から掘り下げたいと思いますもともと金刀の父藤原の頼忠と道金の父藤原の金家はライバル関係にありました実は頼忠と金家はいとこで祖父は同じ藤原の忠平ですところが忠平の後後継者の地位をめぐって頼忠の父実頼と金家の父諸助が争い実頼の子孫を小野宮流諸助の子孫を九条流と言いましたちなみに小野宮流には実頼の養子となった藤原の実助もいます遠雄天皇の頃は小野宮流の方が主流だったため朝廷のトップにあたる関白大乗大臣が藤原の頼忠でナンバースリーの右大臣が金家でした頼忠の子藤原の金刀は金家の子藤原の道長と同じく980年に成人を迎え2人とも十五位の下の異界が与えられますが985年には道長は相変わらず十五位の下でしたが金刀は小四位の下まで昇進するのですところが金家の陰謀によって火山天皇が退位し金家の孫にあたる一条天皇が即位金家は一条天皇の代わりに政権を担う摂政に就任します一方天皇の代理は一人と決まっていたため一条天皇と血縁関係のない頼忠は関白を辞任しここで藤原氏の主導権が金家の九条流に移ったのです金家政権になったことで藤原の均等の昇進がストップ987年には藤原の道長が十三味まで昇進し金党は追い抜かれることになりますさらに989年には金党の後ろ盾だった藤原の頼忠が死去し九条流の優勢は盤石となりましたドラマでも描かれたようにこの頃金党は藤原の道金に接近しています小野宮流の藤原の金党や藤原の実助は信子とのつながりからか遠雄上皇と親しくしており989年に道金が遠雄上皇の世話役の筆頭となったことから両者が交流するようになりましたこの頃道金は火山天皇大位で最も大きな功績があったため兄道隆に対抗し小野宮流の人々と組んで政権を担おうと考えていたとも指摘されていますしかし990年金井が死去すると道隆が政権を担い道金や金党の思惑は外れてしまいましたただその後も道金と金党の交流は続いたようで金党は道金の幼女と結婚しています彼女は大変な美貌だったと言いますから道金は自分の幼女と結婚させることで金党の離反を防ごうとしたのかもしれません第11話解説で紹介したように道坂は自分の子コデシカを急速に昇進させる一方で小野宮流の金党や実助を全く昇進させないという露骨な人事を行いましたこれには金刀も反発していたと言いますそんな金刀にチャンスが巡ってきました995年道坂は病に倒れ死去したのです金刀と組んでいた道金が関白となり政権を担いますところがその道金も病に倒れ道坂の死の約1ヶ月後にあっけなく死んでしまいました
歴史にもしもは禁物ですが道金が生きていれば金とはもっと出世していたでしょうし道長政権が長く続くこともなかったでしょうその後金とは政権を担うことになる道長に接近することになりますそのお話はまた放送が近づいたらしていきましょう光る君へでは道金金とコンビが道坂とどのように対決していくのか注目したいですね。ドラマでは道長の姉明子が藤原氏によって左遷された源の高明の怨念を恐れ一族に災いが起こらないように道長が高明の娘源の明子を妻に迎えた描写がありました。源の亜希子の知事が左遷された事件とはどのような事件だったのでしょうか光る君への時代の少し前に起こった天皇と藤原氏の恐るべき陰謀を見ていきましょう今回のお話の前提として道長の妻亜希子の生涯や道長と結婚した経緯については第10話解説で紹介していますのでよかったら合わせてご覧ください簡単におさらいすると源の亜子は第五天皇の孫で当時左大臣だった源の高明の娘ですところが亜子が5歳だった969年に父源の高明は九州の太宰府に左遷され源の亜子の実家は没落してしまいましたこの事件をアンナの変と言いますアンナの変は当時天皇だった冷泉天皇の皇位継承をめぐる争いが背景としてありました冷泉天皇には2人の弟がいます1人は為平親王もう1人は森平親王後の遠雄天皇です冷泉天皇の父である村上上皇は当時為平親王を冷泉天皇の後継者と考えていましたしかし冷泉天皇は父の考えに反発し森平親王を東宮つまり皇太子としたのですこれに対し為平親王を支持する勢力は反発しました特に為平親王の舅だった左大臣源の高明は不満を持っていたとされますこのような情勢の中左大臣の源の高明が為平親王を立てて謀反を企てた疑いで捕まってしまいましたそのため冒頭でお話をしたように源の亜子の父高明は九州の太宰府に左遷されてしまうのです事件の結果冷泉天皇の意向通りに森平親王が遠雄天皇として即位しますこの事件はこれまで藤原氏の長で大丈大臣だった藤原の実頼が左大臣の源の高明を追い落とすための陰謀と言われてきましたしかし森平親王が即位しても藤原の実頼にはあまりメリットがなく謎に包まれた事件だったのですさてここで注目すべきは藤原の金家の存在です金家は当時冷泉天皇の九郎殿の塔であり側近中の側近でした金家はアンナの変の前年に中納言に昇進します通常3期以上に昇進した場合は九郎殿の塔を辞めるのですが金家は中納言と九郎殿の塔を兼任し続けたのです古代史研究者の樋口健太郎氏は冷泉天皇にとって金家はなくてはならない存在であり金家は冷泉天皇の意向を組んで行動する人物だったと想定していますそのため金家は藤原の実頼だと協力して冷泉天皇に反発する源の高明の排除に動いたのです金家からしても左大臣だった源の高明を没落させることができるのは将来の自分の出世にも優位に働くことは明確でしたこのように考えるとアンナの変の首謀者は冷泉天皇と藤原の金家と言えそうです第10話解説で紹介した通り源の亜希子は金家の娘で道長の姉だった亜希子に保護されその縁で道長に嫁ぎましたそのため源の亜希子は藤原氏を恨みには思っていなかったでしょうが金家に対しては複雑な気持ちを抱いていたのかもしれませんねいかがだったでしょうか今回のライブ配信情報や参考文献は動画の概要欄にまとめていますのでよかったらご覧くださいチャンネル登録もぜひよろしくお願いしますそれでは次回の動画でまたお会いしましょう最後までご覧いただきありがとうございました。